ケイちゃん。ケイちゃん。ケイちゃん、もう大丈夫よ。もう大丈夫よ私だけでは頼りないかもしれないけれど。おばなちゃん、危ないよ大丈夫、ケイちゃん、心配いらないわ
実際にはありえざる実態を持たないまやかしだからよまやかしそう私と同じこの世の断りから外れた存在だから悲鳴は何事だいあ、うん、大丈夫大丈夫何があったんだいそうそう、目が覚めたら大きい蛇がいてね悲鳴を上げたら女の人が出てきてそしたらおばなちゃんが来て蛇をやっつけてくれたのねぼけてただけかいだいへんだったんだよあーはいはいあんまり大声出すんじゃないよ。近所迷惑だからね近所なんてないもんはいはいそうだねその通りだねそれだけ状況認識力が働いているなら十分さそれであんたを襲ったっていうヘビはえヘビはその消えちゃったけど。へえ初めて聞いたねエビっていうのは消えるものなのかいうお方夢でも見ていたんだろう一眠りして夜が明けたら忘れているかもしれないよでもとりあえず何をするにも話すにも明日だよ明日そんじゃまあおやすみやっぱり普通は信じてもらえないよねおばなちゃん。なんともまあわびしい食卓だね朝食は今日という日を生きる活力源なんだよ栄養価はともかく
心が貧しくなりそうじゃないかそれならおまんじゅうもつけようか甘いものは心を豊かにしてくれるよ朝っぱらからそんなもの食ってられるかい私は塩辛いのが好きなんだ塩分の過剰摂取はまずいですよやばいですよただでさえ貴重な激しい人は高血圧になりやすいそうですからねさくらさんは大丈夫あんたら人を何だと思ってるんだいそれにケイは私のことより自分の心配を押し糖分の過剰摂取の恐ろしさは現役乙女のあんたの方が危機感たっぷりなんじゃないかい大集計が大集計もですけど砂糖の脱カルシウム作用が一番怖いですよカルシウム不足は老化への第一歩ですよ精神が揺れやすくなりますよ集中力や記憶力の低下につながりますよそうそう確か物忘れが激しくなるんだっけだとしたら K はもう手遅れかえそんなことないよ私昨日何を食べたかちゃんと覚えてるし夕べの夢だってその後の変なことだってちゃんと覚えてるよ変なことですかうんさくやさんは私が寝ぼけてみた夢だって言うんだけどね。ミヌリアっぽい話ですねミヌリアって何古事記に載ってる話ですつづらちゃんって古事記なんて読むのまあ基本ですから。ちなみに単調ずるの「単の訓読みが「2」で「赤い」とかいう意味合いでね「2」で色を塗ることや塗ったもののことを「に塗り」って言うんだよ「赤い」って神社の鳥居とか咲夜さんの車とかそうそれで「矢」の字は「真弓の弓」と「対」になる「矢」だよ。それでニヌリアの話はこうですさやだたら姫という見目麗しいお姫様がいきなり疲れてしまいますそのニヌリアになんかとんでもない話だね詳しく話せばもっととんでもないんですけどそれは省略しますね爽やかな朝ですから爽やかな朝だからだからですそれでお姫様がその矢を持って帰って床に置くと床に置いた矢は見目麗しい男の人になりましたやがて2人の間には子供が生まれるのでしためでたしめでたしめでたしなの一番最初にお姫様を見初めた神様がミヌリアに化けたって書いてありますからね神様だったのだけど今の話のどこが夕べのことと関係があるのそのミヌリアの神様三輪山の大物主という神様なんですけどこれが蛇神様なんですね。
お姉さんが寝ぼけていたんじゃないんならここの地元の蛇神様に見初められたのかもしれませんね<笑>どうかしましたかああまだ K は嫁にはやらないよってねそうだよそれに助けに来てくれたおばなちゃんの方が王子様っぽかったよあんたら昼食はもう食べたのかいううんまだだよ咲夜さんお弁当とか持っていかなかったから戻ってくると思ってそれは遅くなって悪かったね別にいいよそれよりいい写真撮れたいやさっぱりやっぱり朝にちゃんとしたものを食べないとダメだねそういうものですか私はもう何日もあんな感じですけどあんたはこれからが勝負だろそんな食生活でどうするんだいダメですか少なくとも私ほど大きくはなれないね。<笑>